नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी स्वप्नील उमाळे केमिस्ट्री फॉर ऑल या आपल्या युट्यूब चॅनलमध्ये आपण सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करतो मित्रांनो सर्वात आधी आपल्या उपक्रमाला अभूतपूर्व प्रतिसाद जो भेटत आहे इवन आपल्या शेवटच्या व्हिडिओला जवळपास एक हजारच्या आसपास व्ह्यूज मिळालेले आहेत त्यामुळे तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप मी आभारी आहे मित्रांनो मागच्या लेक्चरमध्ये आपण सॉलिड स्टेट नावाचं चॅप्टर चालू केलं होतं आणि या सॉलिड स्टेटमध्ये आपण मागच्या लेक्चरमध्ये क्रिस्टल लॅटिस आणि युनिट सेल इथपर्यंत आपण चर्चा केली होती एक तुलनात्मक अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केला होता आता आपण त्यामध्ये सांगितलं होतं की ज्याप्रमाणे आपल्या घराची वीट आणि आपल्या घराची भिंत त्याच पद्धतीनं आपल्या केमिस्ट्रीमध्ये युनिट सेल आणि त्याच पद्धतीनं क्रिस्टल लॅटिस मग आता आपण याच्यानंतर काय सांगणार आहे बघा आता ही जी वीट असते आपल्या घराची ती काय एकसारखी असते का तर निश्चितच नाही खूप सारे डिझाईन्स त्यामध्ये असू शकतात खूप सारे प्रकार त्यामध्ये असू शकतात त्याच पद्धतीनं आपल्या केमिस्ट्रीमध्ये सुद्धा युनिट सेलचे खूप सारे प्रकार आहेत मग आता हे प्रकार आपण कशाच्या बेसिसवरती केलेले आहेत तर आपल्याला माहीत आहे युनिट सेल कशापासून बनते तर खूप सारे जे पार्टिकल्स असतात एका रेग्युलर आणि रिपीटिंग पॅटर्नमध्ये जे पार्टिकल्स असतात ते अरेंज केलेले असतात युनिट सेलमध्ये मग त्याची अरेंजमेंट कशी आहे त्या अरेंजमेंटच्या बेसिसवरती आपण काय करू शकतो आपल्या युनिट सेलला क्लासिफाय करू शकतो म्हणजे आपण या चॅप्टरमध्ये या लेक्चरमध्ये टाईप्स ऑफ युनिट सेल नावाचा कन्सेप्ट पाहणार आहे मग आता युनिट सेलचे किती टाईप्स पडतात तर सर्वात आधी युनिट सेलला आपण दोन पद्धतीमध्ये क्लासिफाय करू शकतो दोन प्रकारांमध्ये क्लासिफाय करू शकतो पहिला प्रकार सिम्पल युनिट सेल आणि दुसरा प्रकार सेंटर्ड युनिट सेल आता सिम्पल युनिट सेल म्हणजे नेमकं काय की त्या युनिट सेलमध्ये जे पार्टिकल्स प्रेझेंट असतील हे पार्टिकल फक्त आणि फक्त युनिट सेलच्या ज्या कॉर्नर आहेत त्या कॉर्नरलाच प्रेझेंट असतील फॉर एक्झाम्पल जर आपला युनिट सेल आपल्या घरासारखा असेल तर मग आपल्या घराला किती कोपरे असतात आठ कोपरे असतात तर मग त्या आठ कोपऱ्यांवरतीच फक्त पार्टिकल प्रेझेंट असतील तर तशा पद्धतीच्या युनिट सेलला आपण काय म्हणणार सिम्पल युनिट सेल मग आता जे सेंटर्ड युनिट सेल आहे सेंटर्ड शब्दाचा अर्थ होते मध्ये मध्ये कुठेतरी मध्ये असेल मग आता हे जे सेंटर्ड युनिट सेल आहेत याचे सुद्धा बरेचसे प्रकार पडतात त्यामध्ये जसं की आता बॉडी सेंटर्ड युनिट सेल आहे फेस सेंटर्ड युनिट सेल आहे आणि एंड सेंटर्ड युनिट सेल आहे हे मुख्य प्रकार पडतात आणखी सुद्धा आपण काही प्रकार करू शकतो पण हे मेन प्रकार आहेत आता बॉडी सेंटर्ड युनिट सेलचा अर्थ नेमका कसा असणार किंवा कशा पद्धतीच्या युनिट सेलला आपण बॉडी सेंटर्ड म्हणणार की ज्या युनिट सेलमध्ये फॉर एक्झाम्पल आपल्या घराला जर आपण युनिट सेल कन्सिडर केलं तर त्यामध्ये जे आठ कोपरे आहेत अर्थात आठ कॉर्नर आहेत या आठही कॉर्नरला आठ पार्टिकल प्रेझेंट असतील पण त्याच्या व्यतिरिक्त आपल्या रूमच्या मधोमध एक पार्टिकल प्रेझेंट असेल तर त्या केसमध्ये आपण काय म्हणणार त्या प्रकारच्या युनिट सेलला म्हणणार बॉडी सेंटर्ड युनिट सेल मग त्याच पद्धतीनं जो फेस सेंटर्ड युनिट सेल आहे याचा नेमका अर्थ काय घेणार फेस म्हणजे काय होणार त्याची बाजू म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपल्या घराला जर आपण युनिट सेल कन्सिडर केलं तर आपल्या घराच्या भिंती म्हणजे आपला युनिट सेलची फेस मग त्या सहाही जे फेस आहेत सहा भिंती ज्या घराचे आहेत ज्या पद्धतीने आपण पाहतो चार भिंती एक छत आणि एक खालचा फ्लोअर तर मग या सहाही भिंतीच्या मधोमध जर पार्टिकल प्रेझेंट असेल कशाच्या व्यतिरिक्त आठ कॉर्नर मध्ये जे पार्टिकल प्रेझेंट आहे त्याच्या व्यतिरिक्त तर त्या केसमध्ये आपण त्या युनिट सेलला काय म्हणणार फेस सेंटर्ड युनिट सेल आणि तिसरा प्रकार आहे एंड सेंटर्ड युनिट सेल आता या एंड सेंटर्ड युनिट सेल मध्ये काय असेल की आठ कॉर्नरला तर पार्टिकल प्रेझेंट असतीलच पण त्याच्या व्यतिरिक्त ज्या दोन अपोजिट बाजू आहेत जसे आपल्या घराच्या दोन अपोजिट भिंती आहेत त्या भिंतींच्या मधोमध देखील काय असणार आहे एक एक पार्टिकल प्रेझेंट असेल तर अशा केसमध्ये त्या पार्टिकलला त्या युनिट सेलला आपण काय म्हणणार एंड सेंटर्ड युनिट सेल एक शॉर्टली आपण रिव्ह्यू याचा पाहूया काय म्हटलं आपण सिम्पल युनिट सेल आणि सेंटर्ड युनिट सेल सिम्पल मध्ये काय की फक्त आपल्या युनिट सेलच्या कॉर्नरला पार्टिकल प्रेझेंट असते दुसरं काय आहे आपल्याकडे सेंटर्ड युनिट सेल सेंटर्ड युनिट सेलमध्ये बॉडी सेंटर्ड युनिट सेल बॉडी सेंटर्डमध्ये आपण काय सांगितलं आठ कॉर्नरला पार्टिकल प्रेझेंट त्याच्या व्यतिरिक्त पूर्ण युनिट सेलच्या मधोमध सुद्धा पार्टिकल प्रेझेंट फेस सेंटर्डमध्ये काय सांगितलं आठ कॉर्नरला पार्टिकल प्रेझेंट त्याच्या व्यतिरिक्त ज्या बाजू आहेत त्या बाजूच्या मधोमध सुद्धा पार्टिकल प्रेझेंट त्यानंतर एंड सेंटर एंड सेंटरमध्ये आपण काय सांगितलं की दोन अपोजिट फेस जे आहेत दोन विरुद्ध बाजू ज्या आहेत 
त्या दोनही विरुद्ध बाजूंवरती काय असणार आहे एक एक पार्टिकल प्रेझेंट असेल आठही कॉर्नरच्या व्यतिरिक्त तर त्या केसमध्ये आपण त्याला काय म्हणणार एंड सेंटर्ड युनिट सेल तर आपण या लेसन मध्ये काय पाहिलं जे युनिट सेल आहेत त्या युनिट सेलचे टाईप्स किती असतात आणि ते कशा पद्धतीने आपण क्लासिफाय करू शकतो आपल्या पुढच्या लेक्चर मध्ये आपण काय पाहणार आहे याच्या पुढचा पार्ट याचा अर्थ क्रिस्टल सिस्टीम आपण पाहण्याचा प्रयत्न करणार आहे तरी अजूनही जे लोक चॅनलला नवीन असतील त्या लोकांनी सबस्क्राईब नक्की करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला सुद्धा विसरू नका जेणेकरून पुढच्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत सहज येईल धन्यवाद